எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள் வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் டெல்டா டாக்கிஸ் இணைந்திருப்பது அமுதனுடன் இப்போ நம்ம இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கேரளாவில் நடந்திருக்க ஒரு மிகப்பெரிய வெள்ளப்பெருக்கும் அதுக்கு எத்தனை பேர் எவ்வளோ நிதி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வெள்ளத்தினால வந்துட்டு ஒரு பதினாலு டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்துட்டு பதினோரு டிஸ்ட்ரிக் வந்துட்டு முற்றிலுமாகவே பாதிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் கேரளா பொறுத்த வரையும் அதுவும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றம்பதுக்கு மேலே வந்துட்டு உயிர் பலி ஆகிருக்கு ஒரு எண்பத்தி நாற்பது பேர் வந்துட்டு என்ன ஆனாங்கனே தெரில இன்னும் எங்கே இருக்காங்க என்ன ஆனாங்கனே தெரில அது இல்லாமல் ஒரு எண்பது பேருக்கு மேலே வந்துட்டு படுகாயம் அடைஞ்சிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு 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 லட்சம் பேர் வந்துட்டு தங்களோட வீடையும் இழந்துட்டு வீடு இல்லாமல் நின்றுட்டுருக்காங்க இதெல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இப்போ என்ன விஷயம் வந்துட்டு எங்களால் வந்துட்டு இதை வந்து சமாளிக்க முடியாது யாராருக்கு உதவுற மனப்பண்ணம் இருக்கோ அதை வந்துட்டு எங்களுக்கு வந்துட்டு கேரளாவுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு நிதி உதவி ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுவும் இல்லாமல் அவரோட அஃபிஷியல் வந்துட்டு அக்கௌண்ட் நம்பரையும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு கொடுத்துருக்காரு அதில் வந்துட்டு நீங்கள் யாரும் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே வந்துட்டு டொனேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்துட்டு சாதாரண மனுஷங்க சாதாரண ஒரு நம்மளை மாதிரி ஒரு சாதாரண மிடில் கிளாஸ்லேருந்து ஒரு அரசியல்வாதிலேருந்து ஒரு தொழிலதிபர்லேருந்து அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்து அண்டை மாநிலங்களும் வந்துட்டு அவருக்கு வந்துட்டு நிதி உதவி வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க யாராவது எவ்வளோ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் ஒரு தொகுத்து தொகுத்து எங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை வந்துட்டு உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறோம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல நம்ம யாரை பார்க்க போகிறோம்னா புதுச்சேரியில் உள்ள ஒரு நரிக்குறவர்கள் நரிக்குறவர்கள் வந்துட்டு டெய்லியும் வந்துட்டு அவங்க அந்த ஊசி மணி பாசி மணி விற்று அதுலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நாள் வருமானம் அவங்க எல்லாரும் விற்று மொத்தமாக அந்த ஒரு நாள் வருமானம் ஐயாயிரம் ரூபாயை வந்துட்டு அந்த கேரளாவுக்கு வந்துட்டு டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் நினைக்கலாம் என்னடாம அப்படின் ஐயாயிரம் வந்துட்டு டொனேட் பண்ணது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு நம்மளை வந்துட்டு எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறோம் ஆனால் நம்ம கொடுக்க முடியாது ஏன்னா எல்லாரும் கொடுக்க முடியாதுங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனை கூட இருக்கலாம் ஆனால் அவங்க வந்துட்டு இந்த ஒரு சுச்சுவேஷனை பார்த்துட்டு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அவங்க கஷ்டப்பட்டு அஞ்சுக்கும் பத்துக்கும் அந்த மணியை விற்றுனுட்டு இதில் ஒரு ஐயாயிரம் டொனேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக இது வந்துட்டு பேசப்படிய விஷயம் ஒரு அவங்க கொடுத்த ஐயாயிரம் வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய திருப்பூரை சேர்ந்த திருநங்கைகள் வந்துட்டு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்துட்டு உணவு உடை மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் எல்லாமே வாங்கி கேரளாவுக்கு வந்துட்டு டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க மாவட்ட ஆட்சியர்கிட்ட வந்துட்டு கொடுத்துட்டு அதை டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் தான் ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு நம்மகிட்ட அவங்க வந்துட்டு தம்பி அஞ்சு ரூபா காசு கொடுப்பா பத்து ரூபா காசு கொடுப்பா நம்மளே அவங்கள வந்து கிண்டல் பண்ணியிருப்போம் கேள்வி பண்ணியிருப்போம் ஆனால் அவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல மனசு இருந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாயை மொத்தமாக அவங்க வந்துட்டு திரட்டி அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு பொருட்களை வாங்கி கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதை வந்துட்டு நம்ம சொல்லி அவங்கள பெருமைப்படுத்தி ஆக வேண்டும் அதே மாதிரி அடுத்து நம்ம யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா விழுப்புரத்தை சேர்ந்த அனுப்பிரியா எல்லாருமே வந்துட்டு சின்ன ஒரு எட்டு வயசு பொண்ணாக இருக்கும்போது ஒம்பது வயசு பொண்ணாக இருக்கும்போது எல்லாருமே வந்துட்டு விளாண்டுட்டு இது பண்ணிட்டு எல்லாருமே தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் யாருக்குமே ஒரு அக்கறை இருக்காது எதுவுமே இருக்காது எங்கே நடக்குது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு தெரியாது ஆனால் அந்த பொண்ணு கேரளாவில் இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது பார்த்துட்டு மனசு வருத்தப்பட்டு தனக்காக சைக்கிள் வாங்குறதுக்காக நாலு வருஷமாக சேர்த்து வச்சு இந்த எட்டாயிரம் ரூபாய் எடுத்து அப்பா இதை வந்துட்டு கேரளாவுக்கு டொனேட் பண்ணிடுங்க நம்ம வந்துட்டு அப்புறமா சைக்கிள் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா கிட்ட கொடுத்துட்டு அவரும் வந்துட்டு அதை வந்துட்டு காசோலையாக மாற்றி கேரளா கொண்டு அனுப்பிடுறதுக்காக இப்போ வந்துட்டு மூவ் பண்ணிட்டு இதை பார்க்கும்போது நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா எட்டு வயசில் வந்துட்டு நம்மளுக்கே ஒரு நாலேஜ் இருக்காது ஒன்றும் தெரியாது மற்றவங்க கஷ்டப்பட்டாங்கன்னா அது நமக்கு கஷ்டம் கூட தெரியாது அப்படி இருக்கும்போது அந்த பொண்ணுக்கு தோணி அந்த எட்டாயிரம் ரூபாய் வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய காசு இதை நம்ம சொல்லித்தாங்கணும் அதுவும் இல்லாமல் கரூரில் வந்துட்டு ஆஷியா அப்படிங்கிற பொண்ணு வந்துட்டு தன்னோட இதே அறுவை சிகிச்சைக்காக இருபத்தஞ்சாயிரம் வந்துட்டு நண்பர்களுமே கிடைச்ச அமௌண்ட்டில் வந்துட்டு ஐயாயிரத்தை வந்து அப்பா இது வந்துட்டு கேரளாவில் வந்துட்டு இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க இவ்வளோ ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு நீங்கள் இந்த ஐயாயிரத்தை வந்துட்டு கேரளாவுக்கு டொனேட் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதே மாதிரி கேரளாவை சேர்ந்த ஹனான் அப்படிங்கிற மீன் வைக்கிற பொண்ணு வந்துட்டு படித்து தன்னோட படிப்பை வந்து கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருந்தது இதை பார்த்தா சமூக ஆர்வர்கள் வந்து அந்த பொண்ணுக்காக ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லட்சம் வந்துட்டு டொனேட் பண்ணாங்க அதோட கல்வி செலவுக்காக இப்போ கேரளாவில் நடந்திருக்க இந்த இன்சிடென்ட் பார்த்து எனக்கு வந்துட்டு அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் அது வந்துட்டு கேரளாவுக்கு டொனேட் ப
கொடுத்துருக்காரு சிவகார்த்திகேயன் வந்துட்டு பத்து லட்சம் கொடுத்துருக்காரு ஆக்சுவலி நம்ம உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் சார் வந்துட்டு இருபத்தஞ்சு லட்சம் கொடுத்துருக்காரு நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் வந்துட்டு பதினஞ்சு லட்சம் வந்துட்டு கேரளா மக்களுக்காக கொடுத்துருக்காரு அண்டை மாநிலங்கள் வந்துட்டு கேரளாவுக்கு எவ்வளோ டொனேட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் டெல்லி முதல்வர் வந்துட்டு பத்து கோடி வந்துட்டு கேரளாவுக்காக டொனேட் பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி பீகார் முதல் பீகார் முதல்வர் வந்துட்டு பத்து கோடி டொனேட் பண்ணியிருக்காரு ஒடிசா முதல்வர் வந்துட்டு அஞ்சு கோடியை டொனேட் பண்ணியிருக்காரு ஆந்திர பிரதேஷ் வந்துட்டு பத்து கோடி கொடுத்துருக்காங்க புதுச்சேரி வந்துட்டு ரெண்டு கோடி டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க ஜார்க்கண்ட் வந்துட்டு அஞ்சு கோடி டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க மகாராஷ்டிரா வந்துட்டு இருபது கோடி வந்துட்டு டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க குஜராத் அதே மாதிரியே பத்து கோடி டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க தெலுங்கானா முதல்வர் வந்துட்டு கேரளா மக்களுக்காக இருபத்தஞ்சு கோடி டொனேட் பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி பீகார் முதல்வர் வந்துட்டு பத்து கோடி டொனேட் பண்ணியிருக்காரு ஹிமாச்சல பிரதேசம் வந்துட்டு அஞ்சு கோடி டொனேட் பண்ணியிருக்கு உத்தரகாண்ட் அதே மாதிரி அஞ்சு கோடி டொனேட் பண்ணியிருக்கு சண்டிகார் வந்துட்டு மூணு கோடி கேரளா மக்களுக்காக டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க மத்திய பிரதேசம் வந்துட்டு பத்து கோடி வந்துட்டு கேரளா மக்களுக்காக டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம அண்டை மாநிலமான க கர்நாடகா வந்துட்டு பத்து கோடி வந்துட்டு கேரளாக்காக டொனேட் பண்ணியிருக்கு அதே மாதிரி வெஸ்ட் பெங்காலும் வந்துட்டு பத்து கோடி வந்துட்டு கேரளாக்காக டொனேட் பண்ணியிருக்கு மணிப்பூர் வந்துட்டு ரெண்டு கோடி வந்துட்டு கேரளாக்காக டொனேட் பண்ணியிருக்கு நம்ம தமிழ்நாடு வந்துட்டு நம்ம கேரளாக்காக பத்து கோடி டொனேட் பண்ணியிருக்கு ப்ளஸ் வந்துட்டு நம்ம அஇஅதிமுக எம்எல்ஏவோட ஒரு ஒரு மாத சம்பளத்தை வந்துட்டு கேரளாவுக்கு டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் சங்கம் வந்துட்டு அவங்களோட ஒரு நாள் சம்பளத்தை வந்துட்டு கேரளாக்காக டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம மத்திய அரசாங்கம் வந்து இனிஷியலாக வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் கோடி வந்துட்டு கேரளாவுக்கு வந்துட்டு நிதியுதவி வளர்ச்சாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மறுபடியும் அகைன் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோர் வந்துட்டு கேரளாவுக்கு வந்துட்டு நிதியுதவி வளர்ச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதை ஒரு தேசிய பேரிடராக அறிவிச்சிருக்காங்க கண்டிப்பாக இதுக்கு தேவையான நிதியுதவி வந்துட்டு மத்திய அரசு சேர்ந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம நம்புகிறோம் அதே மாதிரி நம்மளால் முடிஞ்ச அமௌண்ட்டை வந்துட்டு கேரளாக்காக ஐம்பது ரூபாயாக இருக்கட்டும் நூறுரூபாயாக இருக்கட்டும் எவ்வளோ நம்மளால் முடியுதோ அதை வந்துட்டு கேரளாக்காக டொனேட் பண்ணும் ஏன்னா ஒரு மாநிலத்தை வந்துட்டு புதுசாக உருவாக்க போகிறாங்க நம்ம அண்டை மாநிலம் அதாவது நம்ம நண்பன் கீழே விழுந்து கிடக்கிறான் அவனை கையை கொடுத்து நம்மளை எழுப்பி விடுறது நம்மளோட வேலை இல்லையா ஒரு மாநிலம் அதாவது பதினோரு மாவட்டங்கள் அழிச்சிருக்கும் போது அவங்க வந்துட்டு மீண்டு வரணும்னா அது வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் ஏன்னா லட்சக்கணக்கான வீடும் வந்துட்டு இழந்துருக்காங்க அவங்க நம்ம எல்லாரும் அவங்கள ஹெல்ப் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் க்ரோத் பண்ணால் மட்டும்தான் முடியும் உங்ககிட்ட கொடுக்கணுங்கிற மனம் இருந்து கொஞ்சம் பணமும் இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்துட்டு கேரளா முதல்வரோட அவரோட அஃபிஷியல் வங்கி கணக்குக்கு வந்துட்டு அதை அனுப்பிச்சுடுங்க கொஞ்சம் செக் பண்ணி அனுப்பிச்சுடுங்க ஏன்னா அந்த நேரத்தில் தவறான மிஸ்யூஸும் பண்ணலாம் கொஞ்சம் செக் பண்ணி அனுப்பிச்சுடுங்க அதே மாதிரி இயற்கை எழில் கொஞ்சம் மலையாள தேசம் மீண்டும் உயிர் பெற்று வரும் என்ற நம்பிக்கையோடு உங்கள் டெல்டா டாக்கீஸ் தேங்க்யூ